সুপ্রিয় শ্রোতা গল্প পাঠের আসর চ্যানেলে শুনতে যাচ্ছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত পূর্ব পশ্চিম উপন্যাসটির পঁয়ষট্টিতম পর্ব আমি ওয়ারা করিম সাথে থাকুন শিরির মুখে ল্যান্ড লেডিকে দেখে তুতুল বলল গুড মর্নিং মিসেস সেফরিস ল্যান্ড লেডিটি এক বিশাল বপু গ্রিক রমণী প্রায় পৌনে ছ ফিট লম্বা চড়াও প্রায় ততখানি তার হাত দুটি গদার মতন যে কোনো পোশাকেই যেন তার শরীর ফেটে বেরিয়ে আসতে চায় মিসেস সেফরিসের বয়স পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন হবে কিন্তু শরীরে এখনো বার্ধক্যের ছায়া পড়েনি দুগালে মেচতার দাগ কিন্তু মুখ খারা সবসময় হাসি খুশি এর স্বামীটি অতিশয় গোমড়া মুখ তাকে দেখলে তুতুল এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে ল্যান্ড লেডি সিঁড়িতে বসে ছেঁড়া কার্পেট সেলাই করছিল মুখ ফিরিয়ে বলল মর্নিং ডক্টর ইউ আউট সো আর্লি হোয়াটস দ্য ওয়েদার লাইক তুতুল বলল আজ সকালে বাইরে রোদ ঝকঝক করছে কয়েকটা জিনিস কেনাকাটি করতে বেরিয়েছিল তুতুল তার হাতে শপিং ব্যাগ সেদিকে ঘন দৃষ্টি দিয়ে ল্যান্ড লেডি সৎসায় জিজ্ঞেস করল ইউ বাই ফিস তো দে বিগ ইন্ডিয়ান ফিস তুতুল হেসে দুদিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল না মাছ কিনে নি এই একটা মজার ব্যাপার এ দেশে আসার পর থেকে তুতুল শুনেছিল নিজের ঘরে মাছ রান্না করলেও ল্যান্ড লেডিরা চটে যায় ডালে লঙ্কা ফোড়ন দিলে তো সেই ভাড়াটাকে তক্ষণই নোটিস দেওয়া হবে কিন্তু তাদের এই গ্রিক বাড়িওয়ালি কোনো কিছুতেই আপত্তি করে না মাঝে মাঝে তুতুল যখন রান্না করে বাড়িওয়ালি এসে তার ঘরে নক করবে তুতুল কি রান্না করছে জানতে চাইবে তারপর বলবে মে আই তেস্তিত তুতুল যা দেবে সোনা মুখ করে খেয়ে নেবে মিস সেফারেস মাছ খেতে তো খুবই ভালোবাসে সারা দিন ধরে স্ত্রী লোকটি কিছু না কিছু খেয়েই চলেছে খাওয়াটাই তার নেশা ল্যান্ড লেডি খানিকটা নিরাশ হয়ে বলল নো ফিস তেল হোয়াট ইউ বাই তুতুল বলল তোমার জন্য একটা আইসক্রিম এনেছি ল্যান্ড লেডির মুখখানা খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যেন একটি বাচ্চা মেয়ে তুতুল যখনই বাজারে যাবে তখনই সে এর জন্য কিছু না কিছু আনবে অতি সাবধানে টিপে টিপে পয়সা খরচ করতে হয় তুতুলকে তবু এই খরচটা সে ধরেই রেখেছে তুতুল রান্না খুবই কম করে দিনের পর দিন শুধু স্যান্ডউইচ খেয়ে কাটায় তার বাড়িওয়ালির স্যান্ডউইচে খুব আপত্তি ওই জিনিসটা সে পছন্দ করে না গ্রিকরা যে পরোটা মাংস ও ভাত এত পছন্দ করে তুতুলের জানা ছিল না তুতুলকে স্যান্ডউইচ খেতে দেখলে ল্যান্ড লেডি বলে নো কুকিং ইউ ডক্টর ইউ আর্ন স্যাক ফুল অফ মানি মিসেস সেফরেসের ধারণা ডাক্তার মানেই বড় লোক তুতুল যে রাত্রে সামান্য একটা চাকরি করে ও সেই টাকায় পড়াশুনো করতে হয় তাকে দিনের বেলায় তাই মহিলাটি কিছুতেই বুঝবে না এখনো এক বছর পুরো হয়নি এরই মধ্যে অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে তুতুলের লন্ডন শহরটা যে কতটা কসমোপলিটন তা এখানে না এলে জানা যায় না কত জাতের লোক যে এখানে রয়েছে তার ঠিক নেই ইটালিয়ান আর্মেনিয়ান গ্রিক ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান সিলেটি পাঞ্জাবি গুজরাতি এইসব জাতি গোষ্ঠী বেশ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে কত রকমের জীবিকা জীবনযাত্রা তার বাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালি একসময় একটা মাংসের দোকান চালাত এখন দোকানটি বিক্রি করে দিয়ে এই বাড়িটি কিনেছে ছোট ছোট চারটে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দিয়ে ওদের দিব্যি চলা যায় সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই যে ভালো করে ইংরেজি না শিখেও এই ইংরেজদের দেশে ওরা বেশ চালিয়ে নিচ্ছে মিসেস সেফরিস লন্ডনে আছে টানা পঁয়ত্রিশ বছর এখনো তার ইংরেজি কলকাতার বৌবাজারের জুতোর দোকানের চীনেদের মতন আরও দু জায়গা ঘুরে তুতুলে বাড়িতে এসেছে মাত্র তিন মাস আগে পুরো একটা অ্যাপার্টমেন্ট সে ভাড়া নেয়নি সে ক্ষমতা তার নেই একটি রেস্তোরাঁর দরজায় হাতে লেখা বিজ্ঞাপন দেখে সেই জায়গাটার সন্ধান পেয়েছিল একটি গুজরাতি মেয়ের সঙ্গে তাকে অ্যাপার্টমেন্টটা শেয়ার করতে হয় সেই মেয়েটির নাম ভাবনা প্যাটেল দুজনে যদিও সমান ভাড়া দেয় কিন্তু ভাবনা আগে সম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্টটি নিজের নামে ভাড়া নিয়ে তারপর তুতুলকে সাবলেট করেছে সেই জন্য সে বেশি সুযোগের অধিকারী নেই ভাবনার খাটটি জানলার পাশে আলমারিতে তার তিনটে তাক তুতুলের দুটো একটি মাত্র বেডল্যাম্প সেই ব্যবহার করে তার ভাবভঙ্গি আরেকটি বাড়িওয়ালির মতন তুতুল এমনিতেই লাজুক ও মুখ চোড়া স্বভাবের ভাবনা তার উপর প্রায় এটা ওটা হুকুম চালায় অবশ্য ভাবনা মেয়েটি এমনিতে ভালো প্রাণ খোলা স্পষ্ট বক্তা তার গায়ের রং মাজা মাজা ও চুলের রং কালো 
এছাড়া তার মধ্যে আর কোনো ভারতীয়ত্ব খুঁজে পাওয়া শক্ত ভাবনা প্যাটেলের পরিবার দু পুরুষ ধরে আফ্রিকায় উগান্ডার অধিবাসী ভাবনার বাবা সেখানে মশলার ব্যবসায়ী মেয়েকে লন্ডনে পাঠিয়েছেন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে ভাবনা ইংরেজি ছাড়া কথাই বলে না ইংরেজিও সে বলে মেম সাহেবদের মতন গুজরাতি সে জানেই না ভালো করে সে শাড়ি পরতেও জানে না একমাত্র গুজরাতি চরিত্র যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার মধ্যে তা হল নিরামিষ খাওয়া মাছ মাংস সে ছোঁয় না তবে কেকের মধ্যে ডিম থাকলে তার খেতে আপত্তি নেই এবং সিগারেট ও মদ যেহেতু আমিষের মধ্যে পড়ে না তাই বাড়িতে থাকলে অধিকাংশ সময় তারা এক হাতে থাকে বিয়ারের টিন অন্য হাতে লম্বা সিগারেট আজ শনিবার ছুটির দিন ভাবনা বিছানায় শুয়ে হেনরি মিলার পড়ছে এখনো মুখও ধৈনি তুতুল কত আগে উঠে বাথরুম টাথরুম সেরে বাজার পর্যন্ত নিয়ে এলো আজ অনেক দিন বাদে তুতুলের ভাত ডাল বেগুন ভাজা খেতে ইচ্ছে হয়েছে সে রান্না করবে মাছ মাংস আনেনি যদিও তুতুল এই ঘরের মধ্যে মাছ মাংস এনে খেলে ভাবনা আপত্তি করে না কিন্তু ভাবনা খায় না বলে তারও বিশেষ খেতে ইচ্ছে হয় না সে নিরামিষ রান্না করলে ভাবনা তার সঙ্গে খেয়ে নিতে পারে সপ্তাহে দু একদিন তুতুল কলেজ ক্যান্টিনে ফিশ অ্যান্ড চিপস খেয়ে নেয় তুতুলকে দেখে ভাবনা বলল হ্যালো বন্নি এর মধ্যে কেনাকাটাও করে এলে তোমার জন্য কি দোকানগুলো আগে আগে খোলে এখন কটা বাজে তুতুল হেসে বলল পৌনে দশটা ভাবনা বইটা মুড়ে বলল কিছুই না টার্লিং তুমি নিশ্চয় আর একটু চা খাবে এখন আমার জন্য একটু বানাবে আমার কৌটোই ভালো চা আছে সেটা তুমি ইউজ করতে পারো তুতুল জিজ্ঞেস করল শুধু চা না একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেবে আমি কর্নফ্লেক্স আর কলা এনেছি তৈরি করে দিতে পারি ভাবনা বলল না না এখন শুধু চা বেশি করে বানিও একটাই বড় ঘর দুটি খাট ও দুটি টেবিল ছাড়া এক কোণে রয়েছে একটা সিঙ্ক একটা গ্যাস স্টোভ হাত মুখ ধোয়া ও চা ব্রেকফাস্ট ছোটোখাটো রান্না ঘরের মধ্যেই হয়ে যায় বারান্দার এক কোণে আছে একটা কমন রান্নাঘর অন্য কোণে বারোয়ারি বাথরুম এ বাড়ির অন্যান্য অ্যাপার্টমেন্টে থাকে কয়েকটি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ছাত্র এক বৃদ্ধ ইটালিয়ান দম্পতি ও দুই আইরিশ মোটর মেকানিক রান্নাঘরটায় গেলেই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তারা বড্ড গায়ে পড়ে ইয়ার্কি মারতে আসে বলে তুতুল পারতপক্ষে যায় না তবে পচনশীল খাদ্য টাদ্য কিছু থাকলে রান্নাঘরের বড় ফ্রিজটায় রেখে আসতে হয় এখানে কেউ অন্যের খাবারে ভুলেও হাত দেয় না ঘরে ফোন নেই বারান্দায় সকলের জন্য একটি টেলিফোন তুতুল চা বসিয়েছে এমন সময় বারান্দার ফোন বেজে উঠল ভাবনা অমনি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল ফোন ধরতে লজ্জায় কর্ণমূল রক্তিম হয়ে গেল তুতুলের বাড়িতে যখন থাকে তখন ভাবনা শুধু একটা ড্রেসিং গাউন ছাড়া তলায় আর কিছু পড়ে না বোতামও লাগায় না ভালো করে তার শরীরের যে কোনো অংশ যখন তখন দেখা যায় এমনকি পোশাক বদলাবার সময় তুতুলের সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যেতে তার বিন্দু মাত্র দ্বিধা নেই তুতুল মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না কিন্তু তার খুব অস্বস্তি লাগে ভাবনা বুকের বোতামগুলো খোলা অবস্থায় শুধু এক হাত চেপে ওই অবস্থায় বাইরে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ছেলেগুলো বারান্দা দিয়ে সর্বক্ষণ যাওয়া আসা করে তুতুল এরকম ভাবতেই পারে না সে আজও ড্রেসিং গাউন হাউস কোট বা স্লিপিং স্যুট ব্যবহার করে না শাড়ি পরে ঘুমোই সকালে উঠে সেই শাড়ি বদলে অন্য শাড়ি পরে নেয় বাইরে বেরোবার সময়ও সে প্যান্ট পরেনি আজ অবধি সে বুঝে গেছে লন্ডনে শাড়ি পরে চলাফেরায় কোনো অসুবিধে নেই খুব শীতের সময় শুধু তলায় একটা ড্রয়ার পরে নিলেই হয় ভাবনা টেলিফোন ছাড়তে ছাড়তে চা প্রায় জুড়িয়ে এলো আবার জল গরম করতে হলো তুতুলকে ঘরে ফিরে উৎসাহ ঝলমল মুখে ভাবনা বলল বন্নি বন্নি আজ নাইট শোতে একটা মুভি দেখতে যাবে আমাদের পাড়ার হলে মেরেলিন মন্ডর একটা দারুণ দুর্দান্ত ছবি এসেছে দ্য মিস ফেটস তুমি দেখো নি নিশ্চয়ই ইটস টেরফেক উইথ ক্লার্ক গেবল অ্যান্ড মন্ট কমারি ক্লিফট তুমি চিন্তা করতে পারো দুই নায়ক এক নায়িকা ইউ মাস্ট সি ইট সিনেমা থিয়েটার প্রায় কিছুই দেখা হয় না তুতুলের চাকরি আর পড়াশুনো দুটোতেই প্রচণ্ড খাটুনি এদেশে চাকরিতে ফাঁকি দিলে এক কথায় ছাড়িয়ে দেয় আর পড়াশুনে ফাঁকি দিলে নিজেরই টাকা নষ্ট তাই একদমই সময় পাওয়া যায় না ছুটির দিনে তুতুল তার পড়াশুনো খানিকটা এগিয়ে রাখে ভাবনার উৎসাহ দেখে সে বলল 
ঠিক আছে যাব টিকিট পাওয়া যাবে না আমি দুপুরে গিয়ে অ্যাডভান্স টিকিট কেটে আনবো দুখানা তুতুল মনে মনে হিসেব করল তার কাছে চার পাউন্ড আর কিছু খুচরো শিলিং আছে দুটো টিকেটেও অন্তত দু পাউন্ড লাগবে আর পপকর্নের জন্য কিছু তার মাইনে পেতে আরও পাঁচ দিন বাকি তবু এ দিয়ে চালিয়ে দিতে হবে দরকার হলে সন্ধ্যাবেলা শুধু দুধ খেয়ে থাকবে তবু ভাবনার পয়সা সে সিনেমা দেখবে না ভাবনা তুতুলকে জড়িয়ে ধরে বলল নো মাই সুইট গার্ল তুমি টিকিট কাটবে কেন আমি টিকিট কেটে দেব তোমাকে কষ্ট করতে হবে না তোমার সঙ্গে আর কে যাবে সেটা তুমি ঠিক করো আমার সঙ্গে আর কে যাবে মানে তুমি দেখবে না সিনেমাটা সারা মুখে দুষ্ট হাসি ছড়িয়ে ভাবনা বলল আমি কি করে যাব আজ সন্ধ্যাবেলা যে আমার কাছে টম আসবে তাছাড়া ওই ছবিটা আমার দেখা আমি চাই ওরকম একটা ভালো ফিল্ম তুমিও দেখো ইউ মাস্ট নট মেস এট ব্যাপারটা তুতুলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল সন্ধ্যের পর ভাবনা এই ঘরটা শুধু নিজের জন্য পেতে চায় এই জন্য তুতুলকে সিনেমায় পাঠাবার জন্য তার এত গরজ এ এক উপদ্রব এখানে এক একটা শনিবার ভাবনার ছেলে বন্ধু এসে পড়ে সঙ্গে মদের বোতল কিছু খাবার তুতুলের সঙ্গে সে কিছুক্ষণ ভদ্রতার কথা বলে তারপর ভাবনার সঙ্গে জড়াজড়ি শুরু করে দেয় ভাবনা তখন তুতুলের দিকে এমন ভাবে তাকায় যার একটাই অর্থ তুতুলকে তখন সিঁড়িতে কিংবা রান্নাঘরে গিয়ে বসে থাকতে হয় সে এক অসহ্য অবস্থা একদিন একটি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ছেলে মাতাল অবস্থায় রান্নাঘরে এসে তুতুলের হাত ধরে টানাটানি করেছিল তারপর থেকে তুতুল রান্নাঘরে বসে থাকতে আপত্তি জানিয়েছিল সেই জন্য আজ তাকে সিনেমায় পাঠানো হচ্ছে ছেলে বন্ধুকে নিয়ে বেমালম দরজা বন্ধ করে দেয় ভাবনা ওর জন্য তুতুলেরই যেন লজ্জায় মাথা কাটা যায় ভাবনার একজন বয়ফ্রেন্ড নয় দুজন তারা বদলে বদলে আসে এতে কারোর সঙ্গে ভাবনার বিয়ের কিছু ঠিক নেই টম নামে যে লোকটি আসে সে আসলে ভারতীয় এবং নাকি বিবাহিত তবু তার সঙ্গে সুতে একটুও দ্বিধা নেই ভাবনার আফ্রিকায় জন্মেও সে খাঁটি মেম সাহেব হয়ে গেছে সব মেম সাহেবরাও কি এসব করতে পারে ভাবনার চরিত্রের এই দিকটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না তবু এই অ্যাপার্টমেন্টটা সে ছাড়তে চায় না একটি মাত্র কারণে এখান থেকে তার চাকরির জায়গা খুব কাছে রাত্রিরে হেঁটে ফিরতে পারে তুতুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল তাহলে দুটো টিকেটের দরকার নেই আমি একাই যাব আমার টিকেট আমি কেটে নেব ভাবনা বলল আজ শনিবার আজ কোনো মেয়ে একা সিনেমা দেখতে চায় যা কেন তোমার কোনো ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নাও তার দরকার নেই সেরকম কোনো বন্ধু নেই আমার তুমি মাঝে মাঝে অনেক রাত্রির পর্যন্ত বাইরে থাকো আমার তো ধারণা তোমার কোনো স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে মাঝে মাঝে রাত্রিরে আমি লাইব্রেরিতে পড়তে যাই আর কত পড়াশোনা করবে ডার্লিং শোনো বন্নি তুমি লজ্জা করো না তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড থাকলে তাকে এখানে ডাকতে পারো আমি সেলফিশ নই সেদিন আমি তোমাদের জন্য ঘর ছেড়ে দেব বলছে তো আমার সেরকম কেউ নেই তিন তলায় থাকে যে জেফ্রি সে তোমার দিকে নরম চোখে তাকায় আমি লক্ষ্য করেছি সে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় ওই দৈত্যের মতো নিগ্রটা ছি নিগ্র বলতে নেই তোমার কালোদের সম্পর্কে প্রেজিটিস আছে তাই না 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 তা নয় ওকে দেখলেই আমার ভয় করে ঠিক আছে তোমার দেশের কোনো ছেলে তারও তো অভাব নেই সেই যে একটি ছেলে প্রথম প্রথম দু চারবার এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে সে অমরনাথদের বাড়ি ছাড়বার পরও রঞ্জন কিছুদিন তুতুলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছে তার চোখের দৃষ্টিতে ছিল অতি ব্যস্ত লোভ সে ধরেই নিয়েছিল তুতুল একটা অসহায় বোকা শোকা মেয়ে চিনময়ী কলকাতায় ফিরে যাবার পরে সে বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে তাকে কিছু সাহায্য ও লন্ডনে পা রাখার জায়গা করিয়ে দেবার উছিলায় সম্পূর্ণ নিজের কবজায় রাখা যাবে তুতুল তার কোনো সাহায্য নেয়নি তবু সে লেগেছিল আঠার মতন তার ধারণা তার চেহারা দেখে যে কোনো মেয়েই মুগ্ধ হবে এবং একসময় বিছানায় যেতে চাইবে তুতুলের পিঠে সে হাত রাখলে তুতুল পিছলে সরে গেছে পরে সে সরাসরি তুতুলকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলে তুতুল শান্ত দৃঢ় গলায় বলেছে প্লিজ ওরকম করবেন না একদিন সিনেমা দেখাতে গিয়ে রঞ্জন অন্ধকারে তার উরুতে হাত রেখেছিল তুতুল উঠে চলে গেছে মাঝপথে 
তারপর থেকে রঞ্জন উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে তুতুল সম্পর্কে তুতুল ভাবনাকে বলল হি ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাকোয়েন্টেন্স ভাবনা বলল তাহলে তাহলে একদিন পিকাডেলি সার্কাসে তোমার সঙ্গে যে একজন ছিল তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে একজন মুসলিম ডক্টর সে তোমার বন্ধু নয় তুতুল বলল হ্যাঁ সে একজন ভালো বন্ধু কিন্তু শুধুই বন্ধু তার বেশি কিছু নয় কাজের ব্যাপারে মাঝে মাঝে দেখা হয় বন্নি ব্যাক হোম তুমি কি কাউকে রেখে এসেছ তুমি বিবাহিতা ইন্ডিয়াতে শুনেছি অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় তুমি তো ইন্ডিয়াতে যাওনি কখনো এখন অনেক মেয়েরই বিয়ে করার বা না করার স্বাধীনতা আছে তবে কি তোমার কোনো ফিয়ান্সি আছে তুমি কি কারোর বাগদত্তা তুতুল হাসি মুখে দুদিকে মাথা নাড়ল ফস করে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে চোখ বড় বড় করে ভাবনা বলল ইন্ডিয়াতে তোমার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই এখানে তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই ডু ইউ থিঙ্ক ইটস নর্মাল এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার বুঝি আর ইউ ক্রেজি অর ওয়াট তুমি তোমার জীবনের সুন্দর সময়টুকু এভাবে নষ্ট করবে সুন্দর সময় কাটানো সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি আর আমার দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো আলাদা ভাবনা লিসেন বর্নি তুমি লাজুক লাজুক আর ভীতু ভীতু ভাব করে থাকো কিন্তু আমি জানি তুমি যথেষ্ট ইন্টেলিজেন্ট আর স্মার্ট আমার চেয়েও তোমার বুদ্ধি বেশি তাছাড়া তুমি ডাক্তারি পড়েছ তোমার বোঝা উচিত যে এরকম লোনলি জীবন কাটানো অস্বাভাবিক তোমার স্বাস্থ্য ভালো তোমার চেহারা সুন্দর তুমি কারো জীবনটা উপভোগ করবে না হঠাৎ একদিন দেখবে শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে পুরুষ বন্ধু ছাড়া বুঝে জীবন উপভোগ করা যায় না পৃথিবীতে কত কি দেখবার আছে শুনবার আছে বোঝবার আছে ডোন্ট টক নন সেন্স এটা ইন্ডিয়া নয় এটা ইউরোপ এখানে মানুষ জানে স্বাধীনতা কাকে বলে চিন্তার স্বাধীনতা ইচ্ছে মতন জীবন কাটাবার স্বাধীনতা যদি শুধু শুধু কয়েকটি ইনহিবেশন আঁকড়ে থাকো অকারণে শরীরটাকে নষ্ট করে দাও গান্ধীর মতো রিপ্রেশনেই আত্মার শুদ্ধি হয় বলে মনে করো তাহলে একসময় পস্তাতেই হবে নাইনটিনথ সেঞ্চুরির মোরালিটি নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে মাঝা যায় না একটা ভালো সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার মতো নেই একটি মন মতো পুরুষের সঙ্গে বিছানায় কিছুক্ষণ কাটানো একটা সুখকর অভিজ্ঞতা তার বেশি কিছু নয় এতে লজ্জা বা গ্লানির কি আছে তুতুল কৃত্রিম ভয়ের ভঙ্গি করে দু হাতে কান চাপা দিয়ে বলল রক্ষে করো তোমার এই জীবন দর্শন আমার একদম পোষাবে না আমি বেশ আছি ভাবনা এক লাফে বিছানায় উঠে একটা হাত তুলে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ভঙ্গিতে হুকুমের সুরে বলল অবস্টিনেট গার্ল ইউ গো গেট আ বয়ফ্রেন্ড রাইট নাও প্রন্ট তুতুলকে সিনেমায় যেতেই হয় ভাবনা ছাড়ল না রাত্রের শোতে একা একা সিনেমা দেখা যে কি কষ্টকর এইসব শহরে ছুটির দিনে যেন কারোর একা থাকার অধিকার নেই সব একারাই দোকা খোঁজে এখানকার সিনেমা হলে সিট নাম্বার থাকে না অনেক সিট খালি থাকে প্রায়ই তুতুল নিরিবিলিতে বসবার চেষ্টা করলেও কেউ না কেউ দূর থেকে তার পাশে এসে বসবেই ফিস ফিস করে কথা বলবে রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় কেউ চাঁচা ছোলা অসভ্য প্রস্তাব দেবে সিনেমাটা ভালো তবু তুতুলের মন বিষিয়ে রইল রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আস্তে আস্তে একবার সে ঘড়ি দেখল ভাবনা বলে দিয়েছে বারোটার আগে ফেরা চলবে না এখনো চল্লিশ মিনিট বাকি এতক্ষণ কোথায় সে সময় কাটাবে ঠান্ডা কনকনে হাওয়া দিচ্ছে তুতুল গ্লাভস নিয়ে আসেনি ওভারকোটের পকেটে হাত দুটো রেখেও আঙুলের ডগাগুলো যেন অসার হয়ে আসছে এখন ভাবনা শুয়ে আছে গরম বিছানায় তুতুলের কান্না পেয়ে গেল এক সময় সে বেশ জোরেই বলে উঠল হুফ মা আমি আর পারছি না কবে বাড়ি যাব আমার এই লন্ডন ফন্ডন কিছুই ভালো লাগছে না হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির সামনে দিয়ে একবার চলে গেল তুতুল দোতলায় তাদের ঘরে আলো জ্বলছে ভাবনার ছেলে বন্ধু এখনো যায়নি সে সহজে যেতেই চায় না ওর মুখোমুখি পড়তে চায় না তুতুল তার খুব অস্বস্তি লাগে তুতুল আবার এগিয়ে যায় ঠান্ডায় তার মুখ বেঁকে যাচ্ছে না এরকমভাবে আর চলে না এরপর ভাবনাকে বলতেই হবে ইচ্ছে মতন সে নিজের বিছানায় শুতে পারবে না অথচ প্রতি মাসে ভাড়া গুনছে রান্নাঘরে বসে থাকার ব্যাপারে আপত্তি জানাতে ভাবনা হাসতে হাসতে বলেছিল তাহলে তুমি ঘরের মধ্যেই থাকো চোখ বুঝে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে আই ডোন্ট মাইন্ড 
মেয়েটার মুখে কিছুই আটকায় না আরো খানিকটা দূরে এগিয়ে যাবার পর তুতুল ফিরল খাঁ খাঁ করছে রাস্তা অবিরাম ঝরে পড়ছে গাছের পাতা হঠাৎ কোথা থেকে একটা লোক চলে আসলো তুতুলের পাশে পাশে গায়ে লম্বা ওভারকোট মাথায় টুপি কালো নয় কিন্তু কোন জাতের মানুষ বোঝা যায় না লোকটি হেসে জড়িত গলায় বলল হ্যালো সুইট হার্ড ফিলিং লোনলি মি টু তুতুল কোনো উত্তর দিল না দ্রুত সরে যাবার চেষ্টা করল লোকটি তুতুলের গলা জড়িয়ে ধরে বলল কমন লেটস হ্যাভ ফান কুকড়ে গেল তুতুলের শরীর যে কোনো পুরুষের স্পর্শতে তার এরকম হয় ঘেন্না ঘেন্না লাগে সে অসম্ভব আর্ত গলায় কেঁদে উঠে বলল লেট মি গো প্লিজ প্লিজ লোকটা হকচকিয়ে গেল সে এরকম আশা করেনি একলা একটা মেয়ে হাঁটছে সে তাকে এই ঠান্ডার রাতে উষ্ণতা দিতে চেয়েছে মেয়েটা যদি তাতে রাজি না থাকে সে কথা বললেই পারে কাঁদবার কি আছে সে তো মেয়েটার ব্যাগ কেড়ে নেয়নি তুতু ছুটতে ছুটতে নিজেদের বাড়ির কাছে পৌঁছে বাড়ির সিঁড়িতে বসে রইল দু হাতে ঢাকল মুখ কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীর একটু বাদে ফিরল বাড়িওয়ালা বেশ মাতাল অবস্থা সন্ধ্যের পর পাবে গিয়ে মদ খাওয়া ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই তুতুলকে দেখে অবাক হয়ে সে বলল হ্যালো ডক্টর তুমি এখানে বসে কি করছো নিজেকে সামলে নিয়ে তুতুল বলল সদর দরজার চাবি নিতে ভুলে গিয়েছিলাম বেল বাজায়নি অন্যরা বিরক্ত হবে দারুণ মজা পেয়ে হো হো করে হাসতে লাগল বাড়িওয়ালা তারপর সহানুভূতির সুরে বলল হাই নো আই নো ইয়োর রুমমেট নতি গার্ল চলো ভেতরে গিয়ে তুমি আর আমি একসঙ্গে একটু কফি খাই আস্তে আস্তে বেশ কিছু লোকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তুতুলের দু তিনটি বাঙালি পরিবার বেশ কিছু ছাত্র ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গেলে অনেকের সঙ্গে দেখা হয় তুতুলদের ব্যাচের দুজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীও আছে লন্ডনে মিলনি নামে একটি বাঙালি ক্লাবের অনুষ্ঠানেও সে গেছে দুবার সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রছাত্রীরাও আসে পরিচিতদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিকারে সাহায্য করেছে তুতুলকে আবার সে এক একটি মেয়ে বলেই কেউ কেউ তার সঙ্গে বেশি বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে চেয়েছে অনুপ নামে তার দু বছরের সিনিয়র একজন প্রায়ই তুতুলকে তার গোল্ডার স্ক্রিনের সুসজ্জিত অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যেতে চায় অনুপের অনেক টাকা সে নাকি স্ট্যাম্প জমাবার বতন বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে অভিজ্ঞতা জমায় ইংরেজ মেয়েদের মাথার দু একটি চুল দেখিয়ে বন্ধুদের কাছে গর্ব করে তুতুল সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে যায় কেউ উইকেন্ড পার্টিতে নেমন্তন্ন করলে সে কোনো একটা ছুতো দেখিয়ে না বলে দেয় অন্যের পয়সায় সে খেতে চায় না অন্যদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার ক্ষমতাও তার নেই প্রতিটি পাউন্ড হিসেব করে চলতে হয় তাকে প্রতাপ মামা ধার করে তার প্যাসেজ মানি দিয়েছেন কলকাতায় যাদের সংসার কত কষ্ট করে চলছে সে বুঝতে পারে একবার সে অতি কষ্টে পঞ্চাশ পাউন্ড পাঠিয়েছিল বাড়িতে তাতে খুব ধমক দিয়ে চিঠি লিখেছেন প্রতাপ মামা তুতুলের কিছুতে টাকা পাঠাবার দরকার নেই সে যেন তার পড়াশুনে ক্ষতি না করে অতিরিক্ত পরিশ্রম না করে তুতুল ঠিক করে রেখেছে কোনো রকমে তিন বছরের মধ্যে পড়াশুনো শেষ করেই সে দেশে ফিরে যাবে কিন্তু সে তিন বছর আরও কত দূর এখনো এক বছরও পুরো হয়নি মাঝে মাঝে তার অসহ্য লাগে দেশের জন্য মন ছটফট করে ইচ্ছে করে সব ছেড়ে ছুড়ে একদিন দৌড়ে গিয়ে প্লেনে উঠে পড়তে গত শীতটা কিছুতেই কাটতে চায়নি আবার শীত আসছে প্রথম তুষারপাতের সময় চারদিক নির্জন বিষণ্ন তখন দেশের প্রিয় মানুষদের কথা ভেবে মনের মধ্যে একটা আকুলি বিকুলি ভাব হয় সারা সপ্তাহ ধরে শুধু যন্ত্রের মতন কাজ আর পড়াশুনো সকালবেলা ঘর থেকে বেরোবার পর যার সঙ্গেই দেখা হয় তার সঙ্গেই শুকনো গুড মর্নিং গুড মর্নিং বলতে বলতে সেরে দিয়ে নামা ল্যান্ডলেডির সঙ্গে প্রত্যেক দিন প্রায় একই রসিকতা আর আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা তারপর হাঁটতে হাঁটতে টিউব স্টেশন আটটা বাজলেই ভিড় শুরু হয়ে যায় তাই তুতুলকে একটু আগে আসতে হয় তুতুল খবরের কাগজ কেনে না অন্যের ফেলে যাওয়া খবরের কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে ট্রেন থেকে নামলেই জনশ্রুতে মিশে যাওয়া 